Dzień dobry. Dawid Myśliwiec, Twój mózg daje prezenty. Idą święta, więc w swetrze odcinek specjalny. Wszystko będzie w nim wierszem. I nie są to żarty. Wiesz czym? Co jasne, nie jestem, nie będę się łudzić, by więc hejtu płomienie zawczasu ostudzić, zaznaczyć pragnę, że wszystko, co powiem, to będą fakty. Totalnie naukowe. A że czas jest specjalny, trochę rodzinny, no to i film będzie inny temat. Mam wrażenie, że sam przedstawić go nie dam rady. Są więc i ze mną. Znajome siostry prosto z Warszawy. Jest brat mój kochany, wysoki jak przed laty, za renifera przebrany. No i jest żona, co w śnieżynki stroju będzie nas wszystkich zagrzewać do boju. Kiedy zapytaj, yy, kiedy słowo na sobotę? W tym zacnym gronie, nie bez satysfakcji, Efekt chcemy omówić, przyjrzeć się reakcji mózgu człowieka i jego ciała na fakt, że ręka komuś prezent dała. Można by pomyśleć, że ta okazyjnych prezentów rzeka to do homo sapiens. Przypisana cecha, że inne zwierzęta zbyt proste są na coś takiego, lecz mam prawo powiedzieć nic bardziej mylnego. Już u bardzo prostych stworzeń darów dawanie w kontekście ewolucyjnym ułatwia przetrwanie. U niektórych owadów niemal nie ma mowy, by spółkował samiec, który nie uraczył samicy prezentem godowym. U motyli, muszek i pasikoników Prezent żywieniowy bardzo ułatwia takie przedkopulacyjne rozmowy. Oczywiście ma to sens w kontekście ewolucji nawet na dwa sposoby. Po pierwsze, bogatsza w zasoby samica pochwycona przez drapieżniki bywa zrzadsza. Oczywiście porównując do samicy takiej, co bez prezentu była z jakimś chłopakiem. Po drugie, to wszystko, co tutaj prawie może przywodzić na myśl pewne rzeczy z pawiem, który nosząc swój ogon ze sobą odstawia dla samic swoisty szołow. Mówiąc coś w stylu samiczki, zobaczcie. Może wyglądam z tym trochę pokracznie, może te barwy no, zbyt popisowe. Lecz nie są to pięty me achillesowe, bo sprawny więcej niż należycie i mimo tego wszystkiego zachowałem życie. Takie zjawisko to dobór płciowy i ten wspomniany prezent godowy może niejako być w nie wpisany, a już co najmniej być tu wspomniany. Samiec bowiem zamiast go nieść mógłby w spokoju go samodzielnie zjeść, lecz woli sygnał dać jednoznaczny, że nie jest jakiś tam nieudaczny i może na luzie, tak bez agonii, odstąpić samicy swój zestaw kalorii. A przekaz idzie taki, nie inny. Jestem wspaniały, zaradny i silny. Zjedz mój posiłek, nie będę się srożyć, a jeśli zechcesz się później rozmnożyć, miej tę świadomość że zaradność mam w genach. I tak, cały wód ten był w uproszczeniach, jednak jak już czas nam razem leci, można by dwa słowa powiedzieć o prezentach w sieci. Pajęczej rzecz jasna, bo to w zawiniątku rzecz można w ukryciu hazardu na miastka, co samca przy życiu utrzymać może. U wielu gatunków bowiem jest tak, że kopulację przypłaca on głowotłowiem. Jednak, gdy samica prezentem zajmie się należycie, można zrobić co trzeba i zachować życie. Gdzie tu hazard, spytacie, spieszy z wyjaśnieniem. Często samiec ofiaruje śmieci poza swym nasieniem, zawijając w nić zamiast pożywnej ofiary tylko pozostałość po posiłku, a to marne dary, które są raczej tylko odwracaczem uwagi. I, co ciekawe, są gatunki, pomnę takiej zniewagi. A przynajmniej tak można powiedzieć o ich zachowaniu, bo wygląda na to, że samice uczą się na draniu jako dziewice, dają się zwieść samymi tylko prezentami. Potem w wyborze partnera, 
kierują się już innymi algorytmami, co jednak ważne, takie uniknięcie prezentowego dziadostwa koreluje z korzyścią dla pajęczego potomstwa. Dawanie podarków żywieniowych u innych rodzin były też efektem obserwacji godzin u ptaków choćby. To często element zalotów. Dość już jednak przykładów wśród eukariotów, to znaczy innych niż my, ludzie rzecz jasna, bo raczej wszyscy wiemy, że z nami to jest ciut inaczej. Przejdźmy teraz do meritum rzeczy i czas poświęćmy sytuacji, gdy Kamila chce Kingę prezentem zaskoczyć po kolacji. Po co to robi? Jaka w tym wszystkim ukryta idea? Przecież nie tylko na potrzeby tego wideo. Odpowiedź jest prosta. Jesteśmy gatunkiem społecznym. Z punktu widzenia grupy prezent to akt pożyteczny. Z badań wynika, że teraz w mózgu dziewczyny powinien podwyższony poziom być oksytocyny hormonu, co w powszechnym i popularnym mniemaniu patronuje pewnej czynności. Tak jest. Przytulaniu. Można go związać z miłością, poród może wywołać na pozytywne czyny wobec bliźni, kierować do listy skutków, dodać mogę, progu bólu, obniżenie, utlenia, czy na nim też skuteczniejsze będzie zwalczenie. Zwróćcie tylko uwagę, że gdy powiedziałem dziewczyny, o którą chodzi, nie sprecyzowałem i to nie dlatego, że zdanie musiało być jakoś zrymowane, na potwierdzenie mych słów przytoczę wam dane. Z badania, co poziom szczęścia mierzyło gdzieś dekadę temu i był on wyższy, gdy prezent sprawiono bliźniemu. Zamiast wydać na siebie pieniądze przez badaczy wypłacone, mało tego, osoby od podarków są odpornione na negatywne konsekwencje nieprzyjemnych przeżyć, co w psychikę innych dość mocno potrafią uderzyć. I tu też będę gońcem pozytywnych wieści i tym, co dają i biorą mocniej się po szczęści. Z analiz wynika, że rzadziej się rozwodzą pary, co podarkami czasem sobie dogodzą nawzajem, oczywista, a ci, którzy szukają więcej danych, natrafić będą mogli na wspomnienie neuronów lustrzanych. Te neurony w mózgu naszego są instalacji, aktywne się robią na widok cudzych akcji, już niegdyś u makaków namierzono w ich ciała centrali aktywność ruchową, gdy tylko patrzyły, jak to uczeni po żarcie sięgali. Nie bez podstaw naukowych jest tu więc stwierdzenie, że uśmiechając się do świata liczyć możesz na odwzajemnienie. A przynajmniej mózgu aktywność lustrzaną i tak, kiedy patrzycie na obdarowywaną osobę, to w mózgu waszym zachodzą procesy takie, jakbyście sami dostawali rzeczy. Nie u wszystkich jednak z dygresją prowadzący spieszy, bo są ludzie, których dawanie prezentów nie cieszy. Neuronów lustrzanych niepoprawne działanie nieraz idzie wespół z autyzmem czy dyspraksją. To drugie, to zespół niezgrabnego dziecka, co dotykać może na setkę sześciu osób i kłopotów z koordynacją czy mową wyjaśnienia. Czasami jest to sposób. No i ci, którzy o neuronów lustrzanych niepoprawnym działaniu coś tam doczytają, podejrzanie często wspomnienie schizofrenii w tych pracach napotkają. A skoro o mózgu, to jego część nie ma przy dawaniu prezentów aktywność zwiększała. Pierwszy na liście, taki bardziej energiczny, jest mezolimbiczny szlak dopaminergiczny. Nazwa trudna, lecz wcale nie zaczną się schody. Wszystko dlatego, że to układ nagrody, a przynajmniej część jego, co silniej glukozą się raczy między innymi u ludzi z psychozą. W sensie jej aktywność wtedy większą się staje, a skoro zaś o stawaniu mowa, to rozświetla się także w seksualnym szale i tak można rzec, że stan podniecenia czy stan psychotyczny w pewien sposób do dawania prezentów jest analogiczny. Inny obszar, którego aktywność nam rośnie grzecznie, odpowiada za przewidywanie zachowań społecznych u bliźnich naszych, pewnie nie muszę dodawać. To zaś może sprawiać... A, 
Nazwę tej części chcesz znać. Nie wiedza cię męczy, no więc służę pomocą. Ta część to zakręt obręczy. Girus cinguli to nazwa z łaciny. Jak wynika? O, z tej ryciny częścią układu jest limbicznego. Ośrodka emocji. To nic nowego. Na liście jest także kora czołowa, nawet nie cała. Jej część środkowa, co w badaniach wyszło, mocno się rozświetla. Na przykład, gdy matka przemawia do dziecka, do noworodka, budując z nim więź. Podobny obszar wynika ze zdjęć, jest też aktywny. Według badaczy, gdy człowiek człowieka prezentem uraczy dalej. Serotoniny w mózgu jest więcej, co sprawia, że człowiek zasypia prędzej. Mało? Połączmy więc dary wnet z regulacją nerwu błędnego. Komunikacją mózgu naszego z częściami trzewnymi coraz Częściej drugim mózgiem zwanymi. Wszystko zaś razem może skutkować zmniejszeniem stresu, napięcia, obaw, zanikiem złości, tętna zwolnieniem. Ktoś mógłby wręcz rzec, że odprężeniem. Pytanie tylko, skąd to się wzięło? Co w ewolucji tak żagle deło, że siła ta ślepa ukształtowała wręcz żądne dawania prezentów ciała? Odpowiedź już padła. Społeczne z nas bestie. Nie mamy szponów, futro... Nie gęste. I patrząc na sukces nasz ewolucyjny, przyczynek tego musi być inny niż tylko ciała przystosowanie. Od dobry przykład. Choćby ubranie. Żyjemy w strefach, gdzie bez odzienia nie da się nawet pójść do strumienia, a żyć bez wody, co jest Wam znane, dłużej niż tydzień nie jest nam dane, jednak żyjemy tysiące lat, ba. Mamy zdolność, by zmieniać świat wszystko, to dzięki inteligencji i popędowi ku tworzeniu więzi. Dając, sprawiamy komuś przyjemność, liczyć możemy na jego Wzajemność. Gdy pomoc nam będzie pilnie potrzebna, szanse nam rosną, gdy przyjdzie niejedna nam osoba ze swym wsparciem. Trzeba powiedzieć tutaj otwarcie. Dawanie prezentów to popęd ukształtowany ewolucyjnie, a takie popędy potrafią dziwnie się zachować w badaniach, co je naukowcy prowadzą i nie inaczej jest też tą razą. Nawet w badaniach, gdy przez komputer, anonimowo, można coś komuś dać, tak darmowo, wiedząc, że to jedyne z tą osobą spotkanie, grono ludzi stawia na obdarowywanie. Osoba, co w prezent wirtualny dostaje, oczywiście sobie sprawy nie zdaje, kto jego wręczył i może być pewna, że interakcja taka była tylko jedna. Innymi słowy, nie chcąc Was męczyć, nie miał okazji, by się Odwdzięczyć. Jednak świadomi tego badani wciąż o wręczeniu prezentu decydowali i wypada fragmentu tego zrobić. Wyraźne podsumowanie. Przez ewolucję ukształtowane najprawdopodobniej jest to nasze prezentów dawanie. Ku końcowi zmierzając o te wszystkie fakty mądrzejsi możemy teraz w sposób metodyczny budować międzyludzkie więzi. Ten film, i nie zamierzam tego ukrywać, był trochę dla żartu, a trochę by się powyżywać kreatywnie, rzecz jasna. Chociaż z drugiej strony, pisząc te wszystkie strofy, nie byłem zmęczony i ośmielę się stwierdzić, choć nie jestem ekspertem, że to wszystko dzisiaj to też jest prezentem, prezentem dla mnie. I dla Was, drodzy widzowie, bo żywię nadzieję, że ktoś kiedyś powie, iż dobrze się bawił przed świecącym ekranem. Ba, może nawet z uśmiechem było oglądane. Bardzo bym chciał przeczytać tego typu zdanie, bo mam do przytoczenia jeszcze ostatnie badanie, co sugerować pozwala, że silniej prezent działa, gdy nie tylko o materialną wartość obdarowująca osoba zadbała, to te nienamacalne przeżycia dające dary w naszych mózgach wyprawiają najsilniejsze czary. Dopaminy chcesz więcej, serotoniny wciąż mało i wybierasz prezent, no to wybierz śmiało nie coś, co tylko pięknie półkę zdobi, bo wypadł w ciekawe miejsce 
dużo lepszą robotę zrobi. Nie bukiet kwiatów, lecz jeden i wyjście do kina. Nie konsole czy kłady, lecz weekend z rodziną w jakimś miejscu ciekawym, no bo to wspomnienia z badań wynika, ktoś mógłby rzec, z doświadczenia wyraźniej, silniej, potężniej na nas działają. Tak na Ciebie, jak i osoby, które Twoje prezenty dostają. Ani premiera filmu, ani jego nagranie na wigilijne nie przypadają spotkanie. Niemniej Dawid pomyślał, że dobre wrażenia będą, gdy to Renifer złoży Wam życzenia. Miejcie więc pokłady dystansu do siebie. I to w dużej mierze. A mówi Wam to facet przebrany za zwierzę, co mimo wszystko w tej głupawej roli bawi się świetnie i nie mówi nic o swojej ciężkiej doli. Miejcie czas dla rodziny, a gdy Was wkurzają, przypomnijcie w ten sobie, że podobne geny posiadają. Dobór altruistyczny uczy, że rodzina w zgodzie tych jednostek dziedziczenia nie zostawia na lodzie. I w ewolucyjnym wyścigu wśród znojów i bóli rośnie szansa na przetrwanie w genetycznej puli. No i oczywiście życzenia świąteczne bez życzeń zdrowia nie byłyby grzeczne. Bądźcie więc zdrowi, weseli, książki czytajcie. Rano codziennie z uśmiechem wstawajcie. Subskrybujcie ten kanał i do powiedzenia pozostaje już tylko... Do zobaczenia. Do usłyszenia.